Pescara Sud, inaugurata la rampa che conduce alla statale 714, il progetto comprende la demolizione dello svincolo a trombetta, quintali di cemento da spazzare via le parole del sindaco, nuova rotatoria, le perplessità dei residenti. Ambiente a Di Pardo, sport ad Egidio, turismo e cultura cofelice. Dopo la revoca di quattro deleghe agli assessori Micone e Di Lucente, il presidente della regione Molise Roberti, pronto a premiare i consiglieri. La tua inaugura 67 nuovi autobus alimentati a biometano in Abruzzo, i mezzi pubblici più giovani d'Italia. Morta da mesi a Campobasso, la 47enne Nunzia, dimenticata da tutti, la procura apre un fascicolo. Da Ergastolano a Bibliotecaro a Sulmona fa discutere la nuova vita di Leonardo Ciaccio, ex braccio destro di Messina Denaro. Ha petacciato la magia della schiusa, le immagini della nascita di 48 piccoli esemplari di tartaruga. E infine lo sport, il calcio di Lega Pro, Campobasso in casa della Pianese per il bis, la telecronaca integrale del match domani sera alle 21.30 su Teleregione, il Pescara Rimini, il Pineto ospita l'Arezzo, Serie D, Isernial del Conero di Ancona, Castrataro, il Lancellotta sarà pronto per la prima in casa. Buon pomeriggio, ben trovati con la nostra informazione. Siamo in diretta, tante notizie nel nostro telegiornale, ma in avvio lo avete sentito dai titoli. Andiamo a Pescara, andiamo in diretta da Pescara con Valentina Ciarlante perché a Pescara Sud è stata inaugurata la rampa che conduce alla statale 700. 14, Valentina, buon pomeriggio a te e sì, al sindaco. Sì, siamo in diretta dalla zona sud di Pescara con il sindaco Carlo Masci che gentilmente eh, è con noi perché oggi è una giornata importante, è stato aperto ufficialmente uno svincolo qui eh, che collega la zona centrale all'asse attrezzato alla zona sud, giusto sindaco? In questo momento ci troviamo su una strada che tra poco, tra pochi anni, non esisterà più, ci può spiegare il progetto? Sì. Ci troviamo sullo svincolo a trombetta che tra qualche mese sarà totalmente demolito e scomparirà tutta questa massa di cemento che io identifico come un ferro di cavallo di cemento e che noi elimineremo come detrattore ambientale a ridosso della pineta perché oggi abbiamo messo il primo tassello, abbiamo aperto la rampa di uscita della circonvallazione nella zona eh, vicina a questo, a questo svincolo, però è una zona più tranquilla eh, perché questo ci darà la possibilità di intervenire sulla demolizione dello svincolo a trombetta che è il secondo passaggio fondamentale. Il terzo passaggio è la chiusura di una parte di via della bonifica eh, in corrispondenza dei comparti 4 e 5 della pineta in modo da allargare la pineta di ben 22.000 metri quadrati. Io immagino i cittadini di Via Lalgialcione che per 50 anni si sono visti le macchine al secondo, al terzo piano delle loro case che vivranno tutta un'altra realtà perché questo detrattore non esisterà più fra qualche mese. Facciamo vedere solo e poi vi eh, mandiamo il servizio e vi ridò la linea dove siamo. Alessio Tallari, l'operatore, ci fa vedere che siamo proprio eh, con una visuale davvero privilegiata, quindi grazie a quest'opera tutti i residenti dell'area non avranno più le macchine sostanzialmente in casa. Il sindaco... E non ah, avranno questo ammasso di cemento che esatto. è ancora più importante. Lei ha anche risposto a dei cittadini che hanno chiesto maggiore sicurezza proprio lì allo, alla rotatoria. Tutte le risposte che servono, però la città... Va avanti, cresce, si modificano le cose e si modifica nel senso di una programmazione, di una progettazione che va avanti da anni e che oggi trova la sua concretezza e la sua realizzazione. Benissimo, allora guardiamo il servizio eh, su questa importante inaugurazione, poi la linea può tornare allo studio grazie al sindaco di Pescara Carlo Masci. Grazie a voi. Nella zona sud di Pescara prende forma il primo tassello di un importante progetto urbanistico che cambierà il volto di quella zona di confine che vedrà la cancellazione del cosiddetto svincolo a trombetta, per decenni unico strumento di connessione tra quell'area e il centro, attraversato da una mole di traffico imponente per cui i residenti del villaggio Alcione, il quartiere residenziale adiacente, hanno subito grossi disagi. Il primo tassello è la rotatoria posta nei pressi di via Alfredo Luciani che consente l'entrata e l'uscita 
uscita dalla circonvallazione della statale 714. Per l'occasione sul posto il sindaco di Pescara Carlo Masci e l'intera giunta, intercettati da un gruppo di residenti che pacificamente hanno espresso le loro perplessità sulla nuova opera e chiesto più sicurezza. Andiamo con i bambini a scuola a piedi o in bicicletta, quindi sicuramente l'uscita diretta su una zona che è altamente popolata e ultimamente con le nuove costruzioni è molto ricca di nuove famiglie, eh, ci poniamo il problema della sicurezza. L'importante è che tutta la gente che abita in questa zona o comunque che usufruirà di queste strade possa eh, usarle in sicurezza. Tutto quello che c'è, semafori, strisce pedonali... Bene, grazie a Valentina Ciarlante, grazie al sindaco di Pescara Carlo Masci. Ora parliamo della regione Molise con il presidente Francesco Roberti che potrebbe assegnare le deleghe che ha revocato a Di Lucente e a Micone, cultura e turismo a Cofelice, sport a De Gidio, ambiente a Di Pardo, Stefania Potente. A Fabio Cofelice, cultura e turismo, sport ad Armandino De Gidio e a Roberto Di Pardo, la tutela dell'ambiente. Il presidente della regione Molise, Francesco Roberti, dovrebbe attuare in questo modo la ridistribuzione delle quattro deleghe, sottratte agli assessori Salvatore Micone, il campione di preferenze più penalizzato probabilmente dopo il passaggio di Giovanni Varra nella maggioranza di centrosinistra in comune a Campobasso, e Andrea Di Lucente. Dopo il decreto di revoca delle deleghe assessorili firmate ieri, il governatore potrebbe annunciare l'avvio di questa mezza rivoluzione che tocca direttamente il suo esecutivo contestualmente al Consiglio regionale già fissato a martedì prossimo 10 settembre. E magari nella stessa seduta Francesco Roberti potrebbe spiegare come dare concretezza all'abrogazione della legge già approvata in aula che prevede l'introduzione del secondo sottosegretario e l'istituzionalizzazione dei consiglieri delegati. Per evitare un referendum troppo costoso per le casse regionali, la maggioranza di centrodestra dovrà cambiare percorso. I consiglieri comunque riceveranno deleghe che attualmente appesantiscono il carico di lavoro degli assessori. E oltre a Cofelice e Di Pardo, eletti con noi moderati, e De Gidio con Forza Italia, ci saranno altri eletti che allargheranno il campo d'azione. Stefania Passarelli è tra questi. La consigliera di Mollise che vogliamo dovrebbe ottenere le politiche sociali, attualmente delega dell'assessore al bilancio Gianluca Cefaratti. E poi, spiegano le voci del palazzo, anche la caccia, delega storicamente ambita. E volano gli stracci tra il presidente della regione Molise, Francesco Roberti, e la consigliera del Partito Democratico, Michela Fanelli, sull'aumento dei compensi a Fim Molise, criticata proprio dall'esponente DEM. Il presidente del CDA di Fim Molise passa da 15.000 a 40.000 euro l'anno, mentre i componenti lievitano da 10 a 15.000 euro, accusa Fanelli. La finanziaria sembra essere diventata un parcheggio dorato per i sostenitori. Questa l'accusa della DEM. Pronta la replica del Presidente della Regione. La consigliera Fanelli è sempre pronta a fare la maestrina con la bacchetta in mano. Eh, leggesse meglio le norme e gli atti amministrativi così eviterebbe figuracce. Infine conclude se parla chi di incarichi pubblici ha sempre vissuto fin dagli albori della sua carriera, viene da domandarsi allora da quale pulpito Roberti, la replica di Michela Fanelli, può solo tentare di mettermi il bavaglio, continua ad attaccarmi sul piano personale e eh, a non rispondere mai nel merito per deviare l'attenzione dalle proprie incapacità. Per l'ennesima volta cerca di denigrare il lavoro che ho svolto per la Regione Molise, Dice Fanelli, era lavoro e non incarichi, avendo vinto un concorso con l'amministrazione di Stasi e avendo proseguito negli anni di Iorio. A difesa della Fanelli scendono in campo le donne democratiche, ancora una volta dal Presidente Roberti dobbiamo ascoltare e leggere offese al genere femminile solo perché una donna pensa, ragiona e fa politica. Ed ora torniamo a Pescara perché l'azienda di trasporto tua ha inaugurato 67 nuovi bus, nuovi e soprattutto green. Sentite. 
Mezzi nuovi e green che garantiscono una mobilità maggiore e soprattutto un tasso di innovazione che proietta l'Abruzzo addirittura sotto la media nazionale per l'età dei veicoli. La tua società di trasporto unico abruzzese ha inaugurato 67 autobus a basso impatto ambientale, poiché alimentati da biometano, e la nuova cabina di verniciatura aziendale. Bus da 12 metri, motore Euro 6, con sistemi contapasseggeri alle porte, televisione a circuito chiuso, telecamere interne, computer e rete telematiche di bordo, per l'interfacciamento con la centrale operativa, mezzi urbani e interurbani. Troppo spesso, ha detto il presidente Marsilio, all'evento di lancio svoltosi nella sede tua di Pescara, si guarda ad altre esperienze e ad altre realtà aziendali col timore di non essere all'altezza di determinati bisogni. Noi oggi consegniamo un parco mezzi tra i più moderni, efficienti e sostenibili d'Italia. Sulla stessa scia gli assessori ai trasporti e alle attività produttive, Umberto D'Annuntis, che ha annunciato prossimi e ulteriori investimenti anche sul ferro e Tiziana Magnacca. Non solo nuovi mezzi ma si interverrà anche sulla digitalizzazione cercando appunto di avere i mezzi sempre più al passo coi tempi e ci saranno anche investimenti per quanto riguarda il materiale rotabile perché non dimentichiamo che Tua si occupa anche di ferro oltre che di gomma. Tua fa delle scelte ben precise, ottimizza i trasporti, collega meglio le varie parti della nostra regione anche all'esterno e soprattutto fa una scelta green eh, guardando con attenzione alla tutela dell'ambiente, a servizi che sono sempre più efficienti da un punto di vista ambientale ma anche da un punto di vista di utilities. Moderni e sicuri che garantiscono un trasporto confortevole e che rendono la flotta tua ora di 790 autobus, come ha ricordato Gabriele De Angelis, il presidente dell'azienda. Nel giro di sei anni abbiamo ridotto da 14 anni la vedusta media a 8 anni, punto 8, eh, l'età dei nostri mezzi. Significa avere autobus più sicuri, più ecologici, che rispettano di più l'ambiente e soprattutto garantire un miglior servizio a tutti i nostri utenti. L'abbiamo messi già in circolazione i primi 67 e volevamo farlo prima dell'apertura delle scuole. A Campobasso ieri il drammatico ritrovamento del corpo senza vita di Nunzia, una donna di 47 anni che abitava nel centro storico, era morta da tempo, pare da alcuni mesi ma tutti si erano dimenticati di lei sentite un malore potrebbe essere stata la causa del decesso di Nunzia. Il suo corpo è stato ritrovato ieri in avanzato stato di decomposizione in un appartamento vicino alla chiesa di Sant'Antonio Abate, nel centro storico della città capoluogo. Era morta da tempo, un mese e mezzo, forse due. A chiarire anche questo aspetto sarà l'autopsia disposta dalla procura di Campobasso che ha delegato le indagini alla polizia municipale. Ma la morte di Nunzia apre diversi interrogativi. Tutti si erano dimenticati di lei, originaria di Molfetta e che da qualche tempo abitava a Campobasso, dove era seguita dal centro di salute mentale di via Garibaldi. Pare che la 47enne non si fosse presentata alla visita fissata agli inizi di luglio. L'unica ad accorgersi del silenzio di Nunzia è stata la padrona di casa, che stando a quanto riferito da alcune fonti ha allertato i servizi sociali del comune e ieri la macabra scoperta. I vigili del fuoco sono stati costretti ad entrare con le apposite maschere a causa dell'odore nauseabondo sprigionato dal cadavere. La rimozione del corpo è stata un'altra operazione complicata a causa dell'assenza di un apposito servizio di polizia mortuaria. Quella di Nunzia è stata una fine tristissima, una di quelle storie che vengono definite nel gergo giornalistico un dramma della solitudine. A Pescara abusa per mesi di un minore al doposcuola, 36enne, in manette un incubo, quello vissuto da un quindicenne che per mesi è stato costretto ad atti sessuali con un 36enne residente in provincia di Teramo, suo insegnante d'arte al dopo scuola. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari dai poliziotti della squadra mobile di Pescara come richiesto dalla Procura della Repubblica di Teramo e disposto dal GIP gli agenti con supporto del gruppo anti violenza di Pescara coordinati nella fase iniziale dalla procura pescarese hanno raccolto la denuncia dei genitori scoprendo che nei pomeriggi deputati a un progetto artistico extracurricolare l'indagato avrebbe circuito il minore convincendolo con vari pretesti ad avere rapporti sessuali. La misura cautelare come spiegano dalla questura di Pescara è fondata anche sulla pericolosità dell'indagato. 
Ed un 38enne filma donne nude nel camerino di un negozio, di un centro commerciale di Teramo. Il negozio è completamente estraneo, ai fatti non ha alcun rapporto con il guardone incastrato dai carabinieri e denunciato. Nello zaino aveva la telecamera appena rimossa dal camerino, le forze dell'ordine starebbero rintracciando le donne oggetto delle attenzioni dell'uomo affinché possano sporgere denuncia. Ed ora andiamo a Sulmona, scarcerato l'ex braccio destro di Messina Denaro da Ergastolano a Bibliotecaro. La storia di Leonardo Ciaccia fa discutere. Sentiamo Sonia Paglia. C'è una vicenda che sta creando diversi disappunti a Sulmona, tanto che ne è nato un caso politico. Leonardo Ciaccio, condannato all'ergastolo nel 2004 per associazione mafiosa ed altri reati, considerato uno dei fiancheggiatori diretti della latitanza di Matteo Messina Denaro, ha ottenuto la semilibertà e lavora come bibliotecario nel polo museale civico. L'edificio è di proprietà della diocesi di Sulmona Valba, che ha aderito al progetto di rieducazione messa alla prova. Una decisione del Tribunale della Libertà dell'Aquila che ha visto la dura opposizione della Procura Generale della Corte d'Appello che ha chiesto alla Cassazione di annullare il provvedimento. Secondo la Procura, Ciaccio non ha mai mostrato pentimento e potrebbe avere ancora legami con la criminalità organizzata. La sua presenza in città ha acceso un dibattito, sollevando polemiche politiche. La consigliera comunale Teresa Nannarone ha accusato il sindaco Gianfranco Di Piero di non aver preso una posizione chiara contro il rischio di infiltrazioni mafiose. Di Piero però ha replicato sottolineando che il museo non è di proprietà comunale e che la gestione del progetto è stata affidata alla diocesi. Alcuni residenti stanno pensando di avviare una raccolta firme. Il comune, dal canto suo, ha annunciato una segnalazione al prefetto per valutare i rischi collegati alla sicurezza del detenuto e della popolazione. Membro della famiglia mafiosa di Castel Vetrano, Ciaccio figurava tra i condannati dalla Cassazione per il maxi processo Mega sulla mafia catanese che si era concluso con 30 ergastoli, una sentenza irrevocabile. Ed è stato identificato il presunto responsabile delle scritte apparse sulla facciata della cattedrale su diversi palazzi del centro storico di Isernia. La polizia di Stato ha risolto nel giro di poche ore quello che appariva ai più come un vero e proprio mistero. La mattina del 26 agosto infatti i residenti della zona vedendo le scritte sui muri avevano provato indignazione ma nello stesso tempo non comprendendone l'origine né la motivazione, si erano allarmati per quegli atti di vandalismo. I poliziotti della Digos hanno subito attivato tutte le piste info investigative e in poco tempo, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare ed identificare l'autore, persona in cura al centro di salute mentale del capologo Pentro, che è stato segnalato alla locale procura della Repubblica presso il Tribunale. Ed ora andiamo a Teramo dove è stato presentato il piano di razionalizzazione della ASL, c'è stato anche un confronto con i sindacati, sentiamo tutto da Chiara Bonatti. Dopo il piano di razionalizzazione adottato recentemente dall'azienda sanitaria locale e presentato in regione, l'Asli Teramo si incontra con i sindacati. L'azienda sanitaria locale nel 2024 è a più 30 milioni di costi rispetto al 23, perché come spiega il direttore generale sono state fatte delle scelte soprattutto per rispondere alle esigenze del cittadino, aumentando la produzione. Importante è anche dare seguito alla sentenza della Corte di Cassazione che ha disposto il pagamento dei buoni pasto anche in arretrato. Al termine dell'incontro i sindacati sono rimasti soddisfatti delle scelte fatte dall'azienda. Tanti allarmismi, però le cose vanno giustificate e vanno analizzate nel dettaglio di quello che è accaduto. Ci troviamo, noi avevamo una situazione debitoria di 46 milioni di euro, Abbiamo dovuto fare un piano di rientro, l'abbiamo fatto di circa 13 milioni di euro. Comunque quello che voglio rimarcare è che a fronte di questi 13 milioni l'ASL assolutamente non ha eh, ridotto nessun tipo di servizio. Anzi, abbiamo potenziato il personale. Noi spenderemo circa 11 milioni e mezzo di personale in più quest'anno. Tre le linee d'azione del piano farmaci e dispositivi, analisi e indicazione dai medici e investimenti. 
quindi eh, tutta questa operazione non ha intaccato il personale, come non ha intaccato l'assistenza, le cure. Solo nel 2020 vi è stato un minimo ripiano del, del, dell'incremento del fondo sanitario in favore dell'AS di Teramo e questo qui appunto ci ha consentito anche di poter fare degli investimenti importanti nell'ambito dell'azienda. Altrimenti in precedenza nessuno si era mai interessato di far arrivare i fondi all'AS di Teramo. Dopo il fatto stesso che noi stiamo diminuendo assistenza, non è vero, abbiamo incrementato la produzione di 11 milioni. La, la conseguenza della perdita è anche dovuta al fatto che questa azienda ha fatto 1.850 ricoveri in più rispetto al 2023, ha incrementato notevolmente la produzione di 11 milioni, questo significa che si sta lavorando, in questa, che stiamo riportando una centralità anche a livello regionale di attrazione dei pazienti. <coughs> non abbiamo appunto compresso spese che potevano incidere eh, sull'assistenza al cittadino. È ovvio che tutta la manovra, tutte le manovre anche negli anni futuri devono essere, avere come obiettivo il controllo della spesa. Siamo sull'ambito sanitario a San Salvo, la posa della prima pietra dell'ospedale e della casa di comunità con i servizi sanitari sul territorio si punta ad evitare l'intasamento dei pronto soccorso, si accelerano anche le procedure per il nuovo ospedale di Vasto. Sentiamo tutto. Due anni di tempo per realizzarlo, la consegna è prevista entro l'estate 2026 con 3 milioni e 600 mila euro di fondi PNRR. Questi numeri dell'ospedale di comunità di San Salvo, struttura che vuole portare la sanità sul territorio evitando il ricorso al reparto d'emergenza dell'ospedale e quindi l'intasamento del pronto soccorso. Il cronoprogramma per erigere nel vero senso della parola il presidio sanitario più la cosiddetta casa di comunità è stato dettato dal presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio durante la cerimonia della posa della prima pietra a cui ha preso parte insieme alle assessore alla salute Nicoletta Verì e alle attività produttive Tiziana Magnacca per dieci anni sindaca di San Salvo all'attuale prima cittadina Emanuela De Nicolis al consigliere regionale Francesco Prospero e al direttore generale della ASL Lanciano Vastochieti Thomas Schell nascerà quindi un punto di assistenza sanitaria alla popolazione che farà comunque riferimento al nuovo ospedale di Vasto e nel merito Marsilio ha anticipato che dai prossimi giorni l'impresa avrà un mese e mezzo di tempo per validare il progetto, poi ci sarà il via all'appalto integrato e la ditta giudicataria si occuperà della progettazione esecutiva per poi avviare il cantiere. Gli ospedali di comunità, le case di comunità qui a San Salvo, a Casa Albordino, a Gissi e nel resto del territorio sono funzionali proprio a rendere più efficiente l'ospedale del territorio che ha sede a vasto ma riguarda l'intero l'intero territorio, eh, perché? Perché appunto potrà, queste strutture potranno drenare sul territorio le richieste di prestazioni che possono essere gestite senza bisogno di ospedalizzazione. Ed il sindaco di Sernia, Piero Castrataro, è molto vicino al mondo dello sport e in questa intervista parla di un grande momento di comunità e di sostegno verso la locale squadra di calcio e inoltre tranquillizza i tifosi per l'utilizzo dello stadio Lancellotta nelle prime gare casalinghe di campionato. Sentite. Sindaco Castrataro, allora prima presenza ufficiale da sindaco in Serie D, che presupposti ci sono per quest'annata, prima di tutto calcistici e poi per tutto quello che è il contorno che, che ruota intorno alla squadra di calcio? Lo vedremo presto, il campionato inizia ecco, nei prossimi giorni, poi due partite in casa e questa è una cosa bella. E speriamo che la città partecipi, è, una, è importante che tutti vadano allo stadio, soprattutto le famiglie e i ragazzi perché è un momento di comunità, di sostegno verso la squadra, ne ha bisogno. E quindi il mio invito è veramente a tutti di poter partecipare alle partite casalinghe perché è veramente importante sostenerla ed è un momento in cui tutti ci ritroviamo insieme attorno a una squadra che giustamente con i sacrifici che ha fatto il presidente e la società è arrivata in Serie D quindi un sostegno grande a loro Partite casalinghe che a scanso di equivoci si giocheranno allo stadio di Contra dalle Piane. I lavori sono in corso, facciamo anche un po' il punto della situazione per tranquillizzare un po' tutto. Sì, allora per le prime due partite non saremo proprio al 100% perché eh, durante i lavori abbiamo scoperto che alcune cose non erano state fatte per niente bene quando lo stadio è stato realizzato, in particolare il drenaggio che però 
è terminato, eh, quindi qualche rifinitura successiva alle due partite casalinghe ci sarà, eh, però diciamo, tutto pronto per farle disputare nel miglior modo possibile. Eh, ci sono stati degli inconvenienti, ma ecco, nel, nello stacco che ci sarà nelle due settimane successive verrà tutto ecco, chiarito messo a posto per come deve essere, eh, verranno anche ripristinati i posti eh, per gli ospiti che sono importanti soprattutto per la squadra per ricevere gli ospiti e quindi avere un introito in più, eh, in più tutti i lavori di sistemazione de, ehm, degli spogliatoi che ci hanno chiesto giustamente e che devono essere fatti e che saranno fatti però in tempo. Il sindaco lo troveremo presente a tutte le partite casalinghe? Ma sicuramente alla maggior parte di queste spero di poter andare anche a qualcuno in trasferta, però alla maggior parte delle partite casalinghe ci sarò, come giusto che sia. Ed ora andiamo a Petacciato, emozione e curiosità per la schiusa di 48 tartarughe. L'evento è stato ripreso nella notte Franco De Santis. Una notte speciale quella vissuta sulla spiaggia di Petacciato Marina dove in tanti hanno assistito alla schiusa delle uova delle tartarughe marine che avevano nidificato sull'arenile esattamente due mesi dopo il loro ritrovamento. Nella notte del 7 luglio scorso un cittadino aveva segnalato la presenza di una tartaruga sulla spiaggia. I volontari del CSC erano intervenuti assieme alle guardie ambientali confermando la presenza delle uova. Dopo l'evento registrato a Campomarino nel 2019 e il secondo caso di nidificazione in Molise. Con la collaborazione dell'amministrazione comunale di Petacciato e la Capitaneria di Porto di Termoli, il nido era stato messo in sicurezza in attesa della schiusa. Uno straordinario momento di vita e di tutela della biodiversità. Poco dopo la mezzanotte erano state già 48 le piccole tartarughe marine a venire alla luce. La schiusa è proseguita per tutta la notte. Bene, ora vediamo che tempo farà domani in Abruzzo ed in Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per domenica 8 settembre in Abruzzo la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un peggioramento serale, venti deboli, mare da poco mosso a mosso, diamo uno sguardo alle temperature, l'Aquila 19, la minima 30, la massima, Pescara 20, 31, Chieti 19, 31, Termo 21, 32 gradi. In Molise pressioni medio alte interessano la regione garantendo tempo stabile per lo più soleggiato, venti deboli, mare da poco mosso a mosso, diamo uno sguardo alle temperature, campo basso 18 la minima, 33 la massima, Esernia 19, 31, Termoli 21, 32, Venafro 19, 31 gradi. È tutto con questa edizione, vi ricordo che potete seguirci anche sui social, sulle pagine ufficiali Facebook ed Instagram, ora linea alla regia consigli per gli acquisti, restate con noi tra pochissimo, c'è un'ampia pagina sportiva. Lo sport il calcio di Lega Pro, iniziamo con il Campobasso che domani sarà impegnato sul, de, sul campo della Pianese. L'obiettivo è dare continu continuità al successo ottenuto in casa contro il Legnago. La telecronaca integrale della gara che si disputerà domani pomeriggio andrà in onda solo su Teleregione domani sera a partire dalle 21.30. Franco De Santis. La voglia di infilare un altro successo, la consapevolezza sempre più corposa nei propri mezzi, l'obiettivo primario di fare punti per dare inizio a una serie positiva dopo la vittoria sul Legnago. Il Campobasso affronterà domani alle 16.15 la Pianese in terra toscana. Tre punti per i rossoblù, uno finora per i senesi che hanno fermato sul 3-3 il Perugia e perso di misura ad Ascoli. Ultimi dettagli messi a punto da mister Braglia nel corso della rifinitura, poi partenza per Piancas. Stagnaio. Saranno assenti e quindi non risultano nella lista dei convocati il difensore Mancini e l'esterno d'attacco Bigonzoni, mentre sulla via del pieno recupero Sonny D'Angelo. 
si va verso la conferma del 3-4-1-2 che possa dare spazio in avanti a Forte dietro alle punte di Stefano e Di Nardo, ma si giocano le proprie chance anche Spalluto e Lombari. In porta a guadagno l'ina arretrata che potrebbe rivedere all'opera di nuovo Calabrese al centro, nonostante il rientro dalla squalifica di Mondonico, confermati Bosisio e Celesia. Sulle fasce Pierno e Averi danno garanzie, così come Prezioso ed Angelo in mediana, con Baldassin pronto a dare manforte. Il il match sarà diretto dal signor Simone Gavini della sezione arbitrale di Aprilia, assistito da Andriambelo di Roma 1 e Cocomero di Nichelino, quarto uomo Zoppi di Firenze. A sostenere i lupi ci sarà un bel gruppo di tifosi stimati in almeno 150 unità. Ancora Lega Pro, Pescara in campo questa sera a Rimini, fischio d'inizio alle 20.45, come annunciato ieri in conferenza stampa, mister... Baldini punterà sullo stesso 11 che ha pareggiato 2 a 2 all'Adriatico contro la Torres, modulo 4-3-3 in porta Plizzari, dietro da destra a sinistra Staver, Brusco, Pellacani e Crealese, in mediano squizzato in cabina di regia con interni Tungiov e D'Agasso in attacco Bentivegna e Cangiano esterni a supporto di Vergani al seguito della squadra più di 900 tifosi, Rimini Pescara sarà diretta da eh, Giorgio Vergaro della sezione di Bari. Obiettivo prima vittoria in campionato, il Pineto di Mirko Cudini punta a conquistare il successo interno contro l'Arezzo che arriva in Abruzzo dopo la pesante sconfitta di Pesaro, un match sicuramente impegnativo che giunge dopo i due pareggi raccolti dal Pineto nelle prime due giornate del torneo, l'ultimo dei quali sul campo del Sestri Levante abbiamo disputato una buona partita sul campo dei Liguri ha detto mister Cudini alla vigilia della gara che sarà arbitrata dal signor Michele Pasculli della sezione di Como assistito da Romagnoli di Albano Laziale e Tagliaferro di Caserta lasciamo la Lega Pro andiamo nel torneo di serie di Girone F il programma gare della prima giornata vediamo tutti gli incontri che si disputeranno domani. Ancona, Isernia, Atletico, Ascoli, San Benedettese, Avezzano, Chieti, Castelfidardo, Vigor, Senigallia, Forse Impronese, Teramo, L'Aquila, Civitanovese, Notaresco, Termoli, Recanatese, Fermana, Roma, Siti, Sora. E dunque l'Isernia debutta domani nel campionato di Serie D sul campo della Blasonata Ancona, oggi vi presentiamo tre nuovi acquisti, Nacio Varela, Mario Perrone e Mema, li ha intervistati, Antonio Di Franco. Varela, uno dei volti nuovi dell'Isernia di quest'anno, presentati un po' ai tifosi. Ciao, buonasera a tutti, il mio nome è Ignazio Varela, sono attaccante, ho 34 anni, quindi sono contento di stare qua in Isernia. Perché questa scelta di Isernia quest'anno? Mi hanno convinto dalla prima chiamata, i dirigenti e il presidente mi hanno accolto benissimo, il mister, e quindi io e la famiglia abbiamo parlato insieme, quindi abbiamo preso questo impegno che è molto importante. Che ambiente hai trovato in questa prima fase della stagione? Bene, ho trovato gente molto predisposta al lavoro, e quindi quella è la prima cosa per fare una grandissima stagione. Tu che hai disputato diversi campionati anche di categoria superiore, come vedi questa squadra? Secondo te cosa si potrebbe fare di più se manca, manca qualcosa e dove si può arrivare soprattutto? Ho visto una squadra giovane che ha tanta voglia, e molta voglia di lavorare, di migliorare e questo adesso comincia il campionato domenica, quindi penso che, che stiamo bene. Sai, si deve andare partita dopo partita, le favorite sicuramente tutti lo sapremo, però nel calcio non è niente scontato. Due dei nuovi acquisti dell'Isernia, Perrone e Mema, Perrone dall'Avellino, anche con una presenza in Serie A, questa chicca che ti porti dietro, come hai trovato Isernia che ti sembra questo primo approccio? È una bellissima città, mi sto trovando abbastanza bene, c'è anche molto calore dei tifosi, abbastanza bene. Ti sembra della squadra soprattutto dopo questa prima fase di precampionato? Sì, siamo una squadra abbastanza unita, dovremmo, sì, dovremmo puntare su, su questo e sul lavoro di squadra. Si dice che è una squadra giovane, però ci sono anche elementi esperti molto validi. 
che tipo di obiettivo può avere Lisette? Una salvezza tranquilla o anche qualcosina in più? Beh, un girone molto difficile, però noi puntiamo a salvarci il prima possibile. Poi se casomai riusciamo a fare di più, è un di più. Mema, dall'Alto Casertano, insomma, ti sei visto questo duello dello scorso anno eh, tra Lisernia e voi, vinto poi da Lisernia, ti sei ritrovato con questa maglia, com'è? Sì, no, sono molto felice di aver ricevuto la chiamata del mister, mi hanno detto che già mi avevano visto dall'inizio, sono molto contento di essere qui e darò tutto per questa maglia. Quali sono i tuoi obiettivi personali a Isernia? Il mio obiettivo è sempre di fare bene e di mettercela tutta come ho sempre fatto. Con i tuoi nuovi compagni come ti sei trovato? No, mi sto trovando molto bene, sono tutti ragazzi giovani, subito ci siamo uniti e quindi sto benissimo. Vediamo come si preparano le altre squadre che domani scenderanno in campo nel Girone F, il servizio di Vincenzo Ciccone. Prende ufficialmente il via la stagione di Serie D. Con la prima giornata di campionato, nel novero del Girone F, sette team territoriali presenti. Per le due molisane l'avvio sarà in entrambi i casi in esterna. Con l'Isegna San Leo c'è ospite della blasonata Ancona. Mister Farrocco ha tutto il gruppo a disposizione, con Varela non al top che partirà dalla panchina. Fischietto designato per questo match, Guitaldi di Rimini. Trasferta anche per il Termoli, ospite del Notaresco, con il tecnico giallorosso Carnevale, che vuol bissare l'esplode di Coppa contro il Teramo, a fronte dell'intento dei padroni di casa di dimenticare lo stop patito domenica scorsa all'Aquila. Su questo fronte, direttore di gara designato il brindisino Valentini. Match interno, poi, per l'Aquila, che al Gran Sasso d'Italia andrà ad ospitare la Civitanovese, con mister Pagliari deciso a dare continuità a quello che è stato questo avvicinamento al campionato. Su questo fronte, arbitro del match, il pontino Andrea Giordani di Aprilia. Al De Marsi di Avezzano sarà invece sfida derby tra i marsicani, usciti domenica a Cassino dalla Coppa Italia, e Chieti, che in Coppa ha perso a Civitanova Marche. Direttore di gara designato, Eremitaggio di Ancona. Infine il Teramo, il diavolo matricola quest'anno di categoria, dovrà andare nelle Marche. Sono ben nove i team marchigiani del raggruppamento, a Fossombrone, sul campo della Forza Empronese. Su questo fronte, a dirigere il match, sarà Casali di Cesena. Allora vediamo il programma gare della prima giornata del torneo di eccellenza in Abruzzo, fischio d'inizio alle 15 domani, Celano Castelnuovo, Montorio Giulianova, Mosciano Lanciano, Penne Spoltore, Ponte Vomano Cupello, Provasto Sulmona, Renato Curi San Buceto e poi Torrese Capistrello e San Salvo Folgore Delfino. Restiamo in eccellenza, per l'eccellenza molisana, ascoltiamo le dichiarazioni del numero uno eh, della Esernia Fraterna, Michele Antenucci, che ha allestito una squadra giovane ma ambiziosa. Campionato di eccellenza, avremo quest'anno una squadra in Serie D, una squadra in eccellenza, non è poco per Isernia capoluogo di provincia. Quali sono gli obiettivi della sua società? Beh, per quest'anno gli obiettivi ovviamente come ne ho promossa saranno quelli di poter salvarci in modo tranquillo, stiamo attrezzando la squadra, abbiamo un mister che crede dalle grandi competenze, che sta lavorando sui giovani e ripeto come ho detto già prima è importante che due società, una di eccellenza e una di serie D, svolgano un grande lavoro con i giovani del posto proprio per far crescere questo movimento calcistico in una realtà come la nostra. Ecco, ha preso un allenatore importante che eh, ben ricordato a Lisene, è stato mister, è stato giocatore Francesco Barbabella, si punta però anche su un settore giovanile importante già da qualche anno. Sì, uh, Isernia conta quasi 500 ragazzi tra le due associazioni, quindi anche noi in questo, da questo punto di vista abbiamo voluto puntare su un tecnico che lavora già da sempre con i ragazzi proprio per dare maggior spazio a loro e ai ragazzi del territorio. Prospettive? Beh, le prospettive speriamo insomma L'anno scorso è andata bene per entrambe le società con un salto di categoria, speriamo quest'anno di poter mantenere entrambe la categoria eh, sempre per il bene di questa città e per il movimento dello sport in generale. E chiudiamo con eh, il basket, con la pallacanestro di Serie 1 femminile, secondo test precampionato per la Magnolia Campobasso. Seconda uscita precampionato per la Molisana Magnolia Campobasso. La formazione rosso -blu sarà di scena domani pomeriggio con palla 2 prevista per le ore 18 sul parquet della Molisana Arena ricevendo il battipaglia per quello che sarà un antipasto di A1. 
Sul fronte dei fiori d'acciaio, coach Mimmo Sabatelli dovrà fare a meno di ben 5 elementi, ossia il capitano Stefania Trimboli, in Cina con l'Ital Basket 3x3 per le finali di Women's Series, nonché Blanca Chignonez, Palla Scunai, Q Morrison e Laura Meldere, otta al confronto anche a penne per una serie di acciacchi ancora in fase di risoluzione. Sull'altro fronte, la formazione campana, così come le magnolie, disputerà due competizioni in questa stagione, campionato d'Eurocup, con un organico che è un mix di rilievo tra giovani prospetti e senatrici. Sarà pertanto un amichevole dalle maggiori indicazioni per le qualità delle campobassane, che, davanti a loro poi, avranno anche altri tre test in calendario, venerdì e sabato al Tagliercio di Venezia, domenica 22 settembre a Civitanova Marche contro Faenza. Per il team, inoltre, martedì pomeriggio allenamento a porte aperte per un momento di happening con i tifosi. Bene, è tutto anche con lo sport. Grazie per averci scelto e buon proseguimento con la nostra programmazione. Arrivederci.